Shall we find out my dear friends? Assalamu alaikum, shall we go? Ashraf Guru, shall we find out what you're doing? Hello, Ashraf. शवे के बारे में सुनते बात से एक बार देखते बात से इतना बात इतना जाना बंद है इसलिए हमें हमारे टास्क शुरू कर दो इतना हमारा वेट कर दो तो हमें आधान दूरी लग भालो आते हैं शब्द की ठीक है से अच्छा हमें इतना कैमरे टेट दूरी नहीं है वह मोहब्बत चाहे क्लोज होएगी से आशिकास्ट क शवाई क्या मना चाहो मगे तू कमेंट दे जाना तो रख शवाई क्या मना चाहो आश्रम पर शवाई सुस्त हो चाहो एक बहुत भाल हो चाहो हम आपके देखा जाता है ये कालो चेहरा की भी ये कालो चेहरा की देखा जाता है ये बोर्डे ये लाइटें की कालो चेहरा देखते बस तुम रख ये ब्लैक फेस की देखा जाता है हम आ हमारे निर्धारित तो कोर्स प्रोग्राम में आज के हमारे चौथूं तो क्लास तुम्हारे जानो ढाका विश्वविद्यालय दौलाय बोर्ड की पोस्टिंग आज के हमारे चौथूं तो क्लास तुम्हारे भालू पुलिया बोलो तो आज के आज के हमारे फोर्थ क्लास होते हैं हमारे एक टू वेट कोर्ची एक टू शॉप की सूचित कोर्ची शॉप ठीक आज की तो वो हमारे एक तो कमेंट जाना हमारे इतने एक तो वेट कर वो हमारे एक तो वेट कर वो हमारे एक तो अब एक तो कर वो शॉप की सुर जोनो आवारा बोलते हैं क्लास तक इन तो आज के दिल हो क्लास से वो अम्म आवारा बोलते हैं तो शिक्षित पढ़ पे तो हमारा आज के शिक्षित जावे आज के शिक्षित जावे आज के हमारा के उठा थी क्लास पूछा हम एक्टर जानो के कौन कॉलेज आज सुबह से के कौन कॉलेज थे क्लास पूछा हम एक्टर जानो एक बार कमेंट करो हम एक टू वेट करी शपर जोड़नो क्लास के निज दायित्व में शेयर दी दाओ एक बार तो आदर बोंधु दे मेंशन करें दाओ तो आदर बोंधु दे निज निज बोंधु दे क्लास मेंशन करें दाओ � आजकल क्लास जरा ठीक पौध कोड में जरा एक घंटा या दिन घंटा टाइम प्रेजेंट थाक में तादें इंशाल्लाह पूरी बेर शौचालय शॉपर के टाइम भालू धारण चले आजकल मैं आप लोगों से पूरी बेर शौचालय शॉपर के टाइम भालू धारण चले आजकल जे जरा मतलब कुछ आपके जाओ के कौन कौन से क्या चाहोगे � तो मैं नीज दायित्व तो हमारे बहुत दिन की एंट्रोल करो एक बार हमारे ग्रुप एक इनवाइट करो हम रावण बोलते हैं आज के हमारे पढ़ा को पूरी बेस रोशन रोशन दिल्ली को पढ़ते पुत्र मत भाई हम रावण कथा बोल बो दिगो तो बच्चों ने एक पूरी बेस रोशन थे के की की पोस्ट रचे थे हम रावण कथा बोल बो एक पूरी बे� एक दम लाल नील कलम नील रेडी था को आज से क्लास के आमरों बोलते हैं खूबी आप टिप्पणी होगे तो बड़े जनों आज के भालू किसी वोट को उठे हमें आज के पढ़ा हो पूरी वेज रोशन रोशन विद्युत पॉटेट पोसो मौत है हमें ए और था है बिगोतो बहुत सोने पुष्टा बोली नहीं आलोचना कर बो जा ढाका बिश्ची एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बा पूरी बेस रोशन हो गई है। तो ब्रा, हमें देख बो ये अध्याय थे के बिगतो बच्चों ने भौतिक परीक्षाएं ढाका विश्वविद्यालय की की पोषण हो गए थे। हमें देख बो बिगतो बच्चों ने भौतिक परीक्षाएं ये अध्याय थे के की की पोषण हो गए थे। आई होप सो साउंड शॉप की चुटकी कैसे? हम के तो वही तो जा रहा हूँ मैं कि क्लास शुरू कर बस आपकी ठीक है से साउंड एवरीथिंग शुरू ठीक है सब ओके ओके मैं आप लोगों को ची अब यार आपके पूरी में शोषण है एक ता पाटा पाटी कोपा को भी क्लास हो गया ठीक है माने कोपा को भी क्लास बोलते हैं आपके क्लास का हमें टाना टाना दो ही घंटा पार डेढ़ घंटा 
ইনশাআল্লাহ তোমরা কিছু শিখতে পারবে রিয়েল কেমিস্ট্রি কেবল পিওর কেমিস্ট্রি শিখতে পারবে আজকে ইনশাআল্লাহ ওকে সাইদা রহমান নিশা আপনি যা হবে সব ঠিক আছে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আমাকে শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে আমার এই কালো চেহারা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার এই কালো ব্যাকি চেহারা তোমাদের কি ঠিক আছে তোমাদের কাছে কি দেখা যাচ্ছে ওকে অল ওকে ঠিক আছে সো বাই গাইস फ्रेंड्स আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করব এখন তোমরা খাতা কলম নিয়ে আই होप সো রেডি হয়ে আছো আই होप সো পরিবেশ সহায়ক এখান থেকে আমরা যে কোশ্চেনটা দেখি বিগত বছরে ফর ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমরা খেয়াল করব এখানে কয়েকটা টপিকে প্রশ্ন অনেকবার হয়েছে আমরা যদি দেখি এক আদর্শ গ্যাস ও বাস্তব গ্যাস এরপর আমরা খেয়াল করব প্রশ্ন হয়েছে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র থেকে এরপরে প্রশ্ন হয়েছে গ্রাহমের ব্যাপন সূত্র থেকে গ্রাহমের ব্যাপন সূত্র থেকে এই তিনটা টপিক এই অধ্যায়ের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব থেকে বেশি প্রশ্ন হয়েছে এই তিনটি টপিক থেকে ধীরে সুস্থে কাজটি করো অনেক কিছু শিখে যাবে উইদাউট এনি 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 ফি আমি আবার বলছি ধীরে সুস্থে কাজটি করবে এবং আশা করি সবাই সবকিছু ক্লিয়ার সব শুনতে পাচ্ছ এবং দেখতে পাচ্ছ সো এই যে আমাদের এই তিনটা টপিক আছে আমরা প্রথমে তিনটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব যে পরিবেশ সশয় থেকে এই তিন টপিকে কি ধরনের প্রশ্ন থাকে এবং সেগুলোর ব্যাখ্যাটা কি কিভাবে সহজে অ্যান্সার করা যাবে আই হোপ সো সবাই কাজটি এনজয় করবে এবং অবশ্যই কিছু শিখে যাবে শেখার জন্যই আমি এখানে এত কষ্ট করে এত কষ্ট কেন বলছি রাত নয়টা বাজে সারা দিন ক্লাস নিয়ে সকাল থেকে একদম টানা ক্লাস নিয়ে এখন কিন্তু রাত নয়টায় তোমাদের জন্য আমি উপস্থিত সারাদিন সকাল থেকে ক্লাস শুরু হয় একদম টানা ক্লাস নিয়ে তোমাদের জন্য তাও কিন্তু আমার একটু টায়ার্ডনেস কাজ করে না তো মাই রেস্টুরেন্টস আমরা অল্প কিছুর মতো আমি কাজ শুরু করবো ওকে 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 দূর হবে খেয়াল করে দেখো আমরা প্রথমে আদর্শ গ্যাস এবং বাস্তব গ্যাস নিয়ে কথা বলবো আমি যখন কোন টপিক পড়াবো তখন পড়ানো শেষে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব টপিকটা বুঝতে পেরেছো কিনা যদি বুঝতে পারো তাহলে কমেন্টে অবশ্যই ডান লিখবে অবশ্যই কি লিখবে ডান লিখবে আদর্শ গ্যাস এবং বাস্তব গ্যাস এই যে আদর্শ গ্যাস এবং বাস্তব গ্যাস টপিকটা এখানে আছে আমি একটু আবার এখানে লিখছি এই টপিকে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো যদি আমরা খেয়াল করি আচ্ছা তো প্রথমে আমরা দেখি যে এই যে আদর্শ গ্যাস এই আদর্শ গ্যাস আমরা কাকে বলি কোশ্চেন দেখার আগে আমরা একটু খেয়াল করি আদর্শ গ্যাস আমরা বলি যারা কি বয়ের সূত্র চালসের সূত্র এবং কি অ্যাভোগ্রেডের সূত্রটা মেনে চলে বয়ের সূত্র চালসের সূত্র এবং কি অ্যাভোগ্রেডের সূত্র এই তিনটা সূত্র যারা মেনে চলে আমরা তাকে কি বলি আদর্শ গ্যাস বলি এই তিনটা সূত্র যদি কিন্তু এই তিনটা সূত্রকে সমন্বয় করি আমরা পাই পিবি কার্ট কি এনআরটি যা একটি কি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ যা একটি কি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ आदर्श गैस समीकरण सूत्र गाँव बहु प्रश्न आहु मान बहु प्रश्न की टाइप प्रश्न आपको ख्याल कर देखी प्रथम आस नहीं प्रथम ढाका विश्वविद्यालय सब थे बस लेखचित्र लेखचित्र कौन लेखचित्र कैम हो जेमन যদি বলে যে বি ভার্সেস পি এর গ্রাফ কেমন হয় অথবা বি ভার্সেস ওয়ান বাই পি এর গ্রাফ কেমন হয় অথবা বি ভার্সেস টি এর গ্রাফ কেমন হয় অথবা বি ভার্সেস স্মল টি এর গ্রাফটি কেমন হয় 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফ নিয়ে বহুবার প্রশ্ন হয়েছে বহুবার এই লেখচিত্র নিয়ে যে প্রশ্নগুলো হয়েছে তা আমরা এখন একটু দেখবো কিভাবে অ্যাজার করতে হবে খেয়াল করে দেখো ভি ভার্সেস পি আচ্ছা আমরা সবাই এটা জানি ধরো একটু খেয়াল করে দেখো এই যে ভি পি এটাকে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখি না ভি সমান সমান কি কে ওয়ান বাই পি তাই না তাহলে যদি আমি গ্রাফটা ধরি ওয়ান বাই পি ভার্সেস ভি মানে আমার এই গ্রাফটা ধরো সাপোজ ভি ভার্সেস কি মূল বিন্দুগামী সরলেখার সূত্র অবশ্যই সরলেখাটা কি হবে মূল বিন্দুগামী গ্রাফটা হবে কি মূল বিন্দুগামী लिखते अर्धवृत्त I hope so, shall we clear? I hope so. Jabon amin ya abarang goli, jabon V versus T. V versus T, V and T is shampo kata kya ho? V and T is shampo kata ho lo? Amin ya jani, V equal to KT. So, it is the same, it is the same, same shampo ho hoi. So, it is the same, it is the same. MX, ta ho le, obviously, it is the T, it is the V, obviously T. Mool bindu ka bhi ho hai. So, स्मल ख्याल मन आई समीकरण ना 
এটা কি এটা যে কোনো বিন্দু আমি শুরু করো তখন ডাকটা কেমন হয় তখন ডাকটা তোমার জানো এরকম হয় ডিভার্স দিয়ে ডাকটা এরকম হয় কোন মনে আছে আই হোপ সো এই যে পেছন দিক দিয়ে বাড়ালে মাইনাস দুই দিয়ে হাত তুলে কি হয় আই হোপ সো শূন্য হয় যাকে আমরা পরম শূন্য তাপমাত্রা বলি যাকে আমরা কি বলি পরম শূন্য তাপমাত্রা বলি ওদের খেয়াল আছে এইটা হলো ভি ভার্সেস টি ছোট হাতে আর আমরা যখন আগে কথা বলেছিলাম সেটা ছিল কি মূল বিন্দু আমরা নিয়ে এসেছি কি v ভার্সেস বড় হাতে সো দুই জায়গাটা কিন্তু डिफरेंट আছে মানে একটা হলো y mx আর একটা কি y mx প্লাস c মানে স্ট্রেস তোমরা কি পড়া বুঝতেছো আমাকে জটিল লাগছে আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যদি পড়া বুঝতে পারো আমাকে একটু কমেন্টে ডাল লিখে জানাও প্লিজ যদি পড়া বুঝতে পারো আমাকে একটু কমেন্টে ডাল লিখে জানাও যদি পড়া বুঝতে পারো আমাকে একটু কমেন্টে ডাল লিখে দাও যদি পড়া বুঝতে পারো আমাকে একটু কমেন্টে ডাল লিখে দাও মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমাকে একটু কমেন্টে ডাল লিখে দাও একটু পড়তে পড়া বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টে ডাল লিখে জানাও তোমরা যে যার মতো ক্লাসে শেয়ার করে দাও তোমরা যদি গ্রুপকে না জাগাও তাহলে কিন্তু গ্রুপ জাগবে না হুম তোমরাই কিন্তু গ্রুপের সবকিছু গ্রুপে যদি নিত্য নতুন লাইভ ক্লাস পেতে চাও এবং টানা ক্লাস পেতে চাও তাহলে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের আমাদের অবশ্যই হেল্প লাগবে তোমাদের হেল্প ছাড়া কখনোই গ্রুপ উঠবে না মনে রাখবে ঠিক আছে তোমরাই কোন তোমরা যদি মনে করো এই গ্রুপটি তোমাদের জন্য কাজ করছে গ্রুপটি তোমাদের একটু হোম উপকার হচ্ছে তাহলে অবশ্যই তোমরা কাছে শেয়ার করবে অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা আই হোপ স্যার তুমি তোমরা সবাই ক্লিয়ার আমাকে একটু কমেন্টে জানাও কে কে ক্লিয়ার কাজটি কে কে ক্লিয়ার चेस्टी आदर्श गैस आदर्श गैस आयन 
बीस डिग्री सेल्सियस तापम्रा धरो हिसाब कर ना दी ना मैं दी दी थ्री पॉइंट फाइव मीटर तुम्हें बोल जो तापम्रा थार्टी सेवेन डिग्री आयतन कत हो प्रश्न सबाई पा बाट अभी दीची कारण आज बोझ बोझ दिए तुम्हारा सबा पालो कारण क्योंकि डिफरेंट जिस बोझ दिए क्वेश्चन दिए एक जिस बोझ क्या दिए एक तुम्हें जो आदर्श गैस समीकरण मैथ गा पढ़वा तक तुम्हारे क्या हो देखा क्वेश्चन की की डकुमेंट आज मैं की की उपात्य आज तापम्रा आयतन आज तापम्रा आज कारण तुम्हारे कन्फ्यूशन तुम्हारा अनेक सूत्र तो अभाव तुम्हारे मेन प्रब्लेम तो है तुम जो क्वेश्चन देखो तक घबड़ा जाओ जो सूत्र तापम्रापमान समीकरण पशे जेमन क्वेश्चन आयतन देखो आयतन अलरेडी समीकरण पशे आ आयतन क्योंकि अलरेडी समीकरण पशे तुम्हें ध्रुवक बनाते परीक्षार हले बस बाकी सब सूत्र बाकी सब फर्मुला भिडियो सब क्लियर सब कुछ देखा जा
I hope so, shall I clear? I hope so, shall I lose the battle? I hope so. Shall we get Christa, hope the better show? A Christa, you shall hope the better show. A Christa, you shall hope the better show to the other day, commented down the other. Matt Korak in the Kundutta, Budbadona, Paniba. Matt Korak in the Kundutta, Paniba, who you have to call it. I hope so. Okay, you might take a shop, right? Sufian Islam, okay.
কয়জন বুঝতে পারছে আমি একটু কমেন্ট দেখি আপনাদের বসে বসে ওকে ভুলবে একটু খেয়াল করে দেখেন তো এই যে এছাড়া কি আমি একটা কোশ্চেন তোমাকে দিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল নিম্নের কোন গ্যাসটি আদর্শ ধর্ম থেকে বিচ্যুতি বেশি হয়েছে বিচ্যুতি বেশি হচ্ছে আদর্শ ধর্ম থেকে বিচ্যুতি মানে কি বাস্তব হয়েছে বিচ্যুতি হওয়া মানে কি সরে যাওয়া কোশ্চেন করেছে যে নিচের কোন গ্যাসটি আদর্শ ধর্ম থেকে বিচ্যুতি বেশি হয়েছে অপশন এতে মনে করো হাইড্রোজেন অপশন বি তে অক্সিজেন অপশন সি তে ক্লোরিন অপশন ডি তে নাইট্রোজেন খেয়াল করে দেখেন নিম্নের কোন গ্যাসটির আদর্শ ধর্ম থেকে সব থেকে বিচ্যুতি বেশি হয়েছে সব থেকে বিচ্যুতি কি বেশি হয়েছে আমি সিএ বুঝবো বিচ্যুতি হওয়া মানে আদর্শ যখন তোমাকে বলবে আদর্শ ধর্ম থেকে বিচ্যুতির মানে কি কোনটি বেশি বাস্তব হয়েছে কোনটি বেশি বাস্তব হয়েছে যদি কোশ্চেন করে এরকম যদি তোমাকে বলে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কথা বুঝছো যদি তোমাকে বলে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এর মানে হলো বাস্তব হয়েছে কোনটি মানে কোনটি বেশি বাস্তব আর যদি বলে বাস্তব থেকে আদর্শ বাস্তব থেকে বিচ্যুতি তার মানে কি আদর্শ আপনি বুঝতে পেরেছ কোশ্চেনটাকে বুঝতে পেরেছ কিনা আমাকে কমেন্টে যাবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝতে পেরেছে কোশ্চেন কোশ্চেনটা আগে বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টে যাবো প্লিজ কোশ্চেনটা আগে বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টে যাবো কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টে আই হোপস বুঝতে পেরেছো আই হোপস যেহেতু তোমাকে বলেছে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি তার মানে তুমি খুঁজবা কোনটা বেশি বাস্তব কোনটা বেশি কি বাস্তব মনে রাখবা যার আনবিক ভর যত বেশি সে তত বেশি বাস্তব হবে আমি কি বলেছি যার কি বেশি যার আনবিক ভর যত বেশি যার কি বেশি আনবিক ভর যত বেশি যা আনবিক ভর যত বেশি আমরা বলছি সে তত বেশি কি হবে বাস্তব যার আনবিক ভর যত বেশি সে তত বেশি বেশি বাস্তব হবে হাইড্রোজেন আনবিক ভর কত দুই গ্রাম অক্সিজেন বত্রিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ফোরটি ফোর গ্রাম নাইট্রোজেন আটাইশ গ্রাম তোমরাই বলো আমার কোনটা হবে আমি কি বলেছি যার আনবিক ভর যত বেশি সে তত বাস্তব হবে তোমরাই বলো তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে আমাকে অ্যান্সারটা জানাও তোমরা আমি একটু দেখি তোমরা আমাকে বলো অ্যান্সার তাহলে কোনটা হবে আমরা করছি নিম্নের কোন গ্যাসটি আদর্শ গ্যাস থেকে বেশি বিচ্যুতি বেশি বিচ্যুতি হয়েছে তোমরা আমাকে জানাও এখানে অ্যান্সার কোনটা হবে কে বলতে পারবে দেখি যার আনবিক ভর যত বেশি সে তত বেশি বাস্তব যার আনবিক ভর যত বেশি সে তত বেশি কি বাস্তব আনবিক ভর কার এখানে বেশি আমাকে তোমরা জানাতে ভুল করবে না প্লেস ওকে কয়জন ধরতে পারছেন আমি একটু কমেন্ট চেক করছি কয়জন ধরতে পারছেন করেন কার অনুদিক ভর কার অনুদিক ভর বেশি এখানে আশরাফুল ইসলাম জুলাই ওকে সিও টু অ্যান্সার কি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড ভর কত ফোরটি ফোর যা অন্যটা থেকে অবশ্যই বেশি আপনারা আই হোপ তো একটু লেখে নিয়েছেন 
যে উচ্চ চাপ ও নিম্ন তাপমাত্রা এটা কি অবশ্যই এটা বাস্তব এবং আণবিক ভর যত বেশি হবে ভর যত বেশি সেটাও কি
যে তোমাদের কাজটি কতটা বোধগম্য মনে হচ্ছে তোমরা নিজ দায়িত্বে তোমাদের বন্ধুদের আমাদের গ্রুপে ইনভাইট করবে এবং আবারও বলছি আমাদের খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে জিও বিজ্ঞান ফ্রি লাইফ ক্লাস ফর বাইশ এবং একুশ ব্যাচ বাইশ এবং কি একুশ ব্যাচ এখন খেয়াল করে মানে স্টুডেন্টস আবশ্যক গ্যাস বাস্তব গ্যাসের পরে আমরা যদি চিন্তা করি টাইপ টু নিয়ে টাইপ ওয়ানে আমরা বললাম আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাস আমাদের শেষ টাইপ টু থেকে যদি কোশ্চেন হয় সেটা হলো ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র ডালটনের কি আংশিক চাপ সূত্র ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র একটু নড়ে চলে বসো টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সূত্রটা থেকে ডাবিলতে কি প্রশ্ন এসেছে খেয়াল করে দেখো ফার্স্ট অফ অল ফর্মুলাটা কি ছিল আমাদের যে মোট চাপ কি হয় আংশিক চাপের সমষ্টি সমান তুমি জানো যে আমরা এটা করেছিলাম যে একটা মিশ্রণ একটা মিশ্রণে তিনটা গ্যাস থাকে এ বি সি তাহলে প্রত্যেকটা আংশিক চাপের যোগ ফল কি হয় মোট চাপের সমান এগুলা কি এর আংশিক চাপ বি এর আংশিক চাপ সি এর কি আংশিক চাপ ডালপনের আংশিক চাপ সেটা কি বলা হয়েছে যে পরস্পর বিক্রিয়াহীন হ্যাঁ দুই বাটার মধ্যে গ্যাসের মিশ্রণের মোট চাপ মিশ্রণ উপস্থিত উপাদান গ্যাস সমূহের কি আংশিক চাপের সমষ্টির সমান এই ফর্মুলাটা তোমরা সবাই জানো আয় হচ্ছে সবাই এখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ধরনের প্রশ্ন হয়েছে কি ধরনের প্রশ্ন হয়েছে তো এইটা যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটা ফর্মুলা আমাদের বুঝতে হবে আংশিক চাপ মানে কি আংশিক চাপ মানে আংশিক চাপ মানে কি আমি নিচে লিখি তা তোমরা বুঝতে পারবে আংশিক চাপের ফর্মুলাটা তোমাদের মনে আছে আয় বুঝছো আংশিক চাপ ইকাল টু মোট চাপ ইন্টু মোল ভগ্নাংশ কিন্তু কি মোল ভগ্নাংশ মোল ভগ্নাংশ কি জিনিস যার আংশিক চাপ চাইছে তার মোল সংখ্যা আর পাত্রে উপস্থিত যা আছে সবগুলার মোল সংখ্যার যোগ ফল কোন কোন পাত্রে আছে হ্যাঁ পাত্রে আছে কোনো কোনো দুইটা গ্যাস এ আর বি এখন আংশিক চাপ চাইছে কার আংশিক চাপ চাইছে মনে করো আমি এর আংশিক চাপ চাইছি কারো মূল ভগ্নাংশ চাওয়া অর্থ কি মনে করো তোমার কাছে একটা পাত্রে মনে করো সাপোজ ধরে নাও একটা পাত্রে একটা পাত্রে দুই মোল নাইট্রোজেন আছে আর তিন মোল আছে অক্সিজেন হ্যাঁ তাহলে এখানে নাইট্রোজেনের মোল ভ্রংশ কত হবে একটা পাত্র ধরুন দুই মোল নাইট্রোজেন আছে আর কি তিন মোল অক্সিজেন আছে তাহলে আমি যদি বলি এই পাত্রে নাইট্রোজেনের মোল ভ্রংশ কত নাইট্রোজেনের মোল দিব উপরে আর নিজেকে দিবা মোট মোল সংখ্যা নিজেকে দিবা মোট মোল সংখ্যা এটা হবে কি নাইট্রোজেনের মোল ভগ্নাংশ যদি বলতো অক্সিজেনের তাহলে কি দিতাম থ্রি বাই থ্রি বাই টু ফাইভ তার মানে যার মোল ভগ্নাংশ চাপে তার মোল সংখ্যা দিবেন উপরে আর নিজেকে দিবেন মোট মোল সংখ্যা নিজেকে দিবেন মোট মোল সংখ্যা আমাকে তো জানান আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন কিনা কবেন কিন্তু জানান এই ফর্মুলা গুলো আপনার মনে রাখতে হবে এই যে আমি যে ফর্মুলা গুলো লিখলাম একটা হলো এই সূত্রটা এবং এই ব্যাপারগুলো আপনার একটু মনে রাখতে হবে যে আংশিক চাপের ফর্মুলাটা কি এবং মূল ভগ্নাংশ ব্যাপারটা কি আপনি এটা ভাবলাম মাথায় রাখতে হবে কটা ব্যাপার কটা ব্যাপার এখানে কটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে একটা হলো সূত্রটা কি আর একটা কি আংশিক চাপের সমীকরণটা কি কিভাবে বের করতে হয় মানে ফর্মুলাটা কি আর একটা হলো মূল ভগ্নাংশ এখন দেখেন আমি একটা কোশ্চেন দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার কোশ্চেনে আর চাইছে নিম্নের কোনটি আংশিক চাপ সর্বোচ্চ আংশিক চাপ সর্বোচ্চ আপনাকে এখানে দিল অপশন এ তে ধরেন আপনাকে দিল অপশন এ তে চার গ্রাম হাইড্রোজেন অপশন বি তে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন অপশন সি তে চোদ্দ গ্রাম নাইট্রোজেন 
অপশন বি তে 44 গ্রাম 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা করছে যে নিম্নের কোনটির আংশিক চাপ সর্বোচ্চ নিম্নের কোনটির আংশিক চাপ সর্বোচ্চ আমরা বলছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন এটি নিম্নের কোনটির আংশিক চাপ সর্বোচ্চ এই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে অ্যানসার করবেন আপনি কিভাবে এটা অ্যানসার করবেন এই ক্ষেত্রে এটি কিভাবে অ্যানসার করবেন দেখেন এখানে কোনো তেমন কোনো তথ্য দেওয়া হয় খুব কম তথ্যই কিন্তু দেওয়া আছে ধরেন একটা পাত্রে এই কয়টা গ্যাস আছে অপশন এ বি সি ডি আপনাকে বলতে হবে গ্যাস এই চারটা গ্যাসের মধ্যে কোনটির আংশিক চাপ সর্বোচ্চ কে বলতে পারবেন একটু দেখি আপনাদের মধ্যে একটু কমেন্ট করেন একটু চাষ করেন কমেন্ট দেখি কে বলতে পারবেন এই চারটার মধ্যে কোনটির আংশিক চাপ সর্বোচ্চ আমি একটু আপনাদের কমেন্টে অপেক্ষা করছি কে কি কমেন্ট করেন আমি দেখতে যাচ্ছি কে কি কমেন্ট করেন এই চারটার মধ্যে কোনটির আংশিক চাপ সর্বোচ্চ কে বলতে পারবেন কে বলতে পারবেন তোমরা সুন্দর করে নোট করে ফেলতে পারো আমি কিন্তু ক্লাস নিচ্ছি একদম পূর্ণাঙ্গ কোন শর্ট ক্লাস কিন্তু হচ্ছে না হ্যাঁ তোমার সুন্দর করে নোট করে গ্রুপে আপলোড দিয়ে দিবে তাহলে তোমার কাছে ব্যাপারটা মনে থাকবে অ্যান্সারটা কেউ বলতে পারছো খেয়াল করে দেখো যখন তোমাকে এভাবে আংশিক চাপ চাওয়া হবে কোনটার বেশি কোনটার কম তখন আমি একটা ট্রিক শিখাই দিই সহজ ট্রিক সহজ একটা বুদ্ধি শিখাই দিই আপনাকে কিভাবে আপনি সহজে আসার করবেন খেয়াল করে দেখেন একটু খেয়াল করে দেখেন হ্যাঁ একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এন এ এন এ প্লাস কি এন বি একটু বোঝেন এই মৌল সংখ্যার সাথে কিন্তু আংশিক চাপের সম্পর্কটা সমরপাত মানে মৌল সংখ্যা বাড়লে আংশিক চাপ বাড়ে এই মৌল সংখ্যার সাথে এই মৌল সংখ্যার সাথে আংশিক চাপ কিন্তু সমপাতি মানে যার মৌল বেশি তার আংশিক চাপ বেশি যার মৌল কি আমি যদি সংক্ষেপে লিখি আপনাদের এখানে যার মৌল বেশি তার কি বেশি তার আংশিক চাপ বেশি তার আংশিক চাপ বেশি তার কি বেশি তার আংশিক চাপ বেশি যার মোল বেশি তার আংশিক চাপ বেশি এখন দেখেন চার গ্রাম হাইড্রোজেন মানে কয় মোল বলেন তো চার গ্রাম হাইড্রোজেন মানে অবশ্যই দুই মোল সবাই জানেন এটা বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন মানে এক মোল চোদ্দ গ্রাম নাইট্রোজেন মানে হাফ মোল ফোর্টি ফোর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে এক মোল এটা আছে হাফ মোল এটা আছে এক মোল এটাও আছে এক মোল এটা আছে দুই মোল তাহলে আপনারাই বলেন কোনটার মোল বেশি আছে দুই এক হাফ এক আপনি প্রথম কি করবেন যে গ্যাস গুলা দেওয়া থাকবে যে গ্যাস গুলা দেওয়া থাকবে তাদের মোলটা বের করবেন তাদের কি বের করবেন মোলটা বের করবেন যার মোল বেশি তার কি বেশি আংশিক চাপ বেশি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে মানে এক্সপ্রেস আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু হাইড্রোজেনের মোল আছে দুই মোল তো অবশ্যই অ্যান্সার কি হবে হাইড্রোজেন কি হবে অর্থাৎ যার মোল বেশি তার কি বেশি আংশিক চাপ বেশি আই হোপ সো আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আই হোপ সো যদি বুঝতে পারেন এই ট্রিক্সটি আমাকে একটু কষ্ট করে কমেন্টে জানান যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা আমি দেখতে যাচ্ছি আপনাদের রিসপন্স কেমন আসবে একটু কমেন্টে জানান আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা কার কি অবস্থা এই কোশ্চেনটি কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই কোশ্চেনটি কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন প্লিজ ওকে আমার মনে হয় পড়া বুঝেন নাই এমন কেউ নাই তাও আমি একটু জিজ্ঞেস করছি তোমাদের কাছে ক্লাস শেষে কেমন লাগছে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও তোমরা কি আদৌ কিছু শিখতে পারছো তোমরা কি আদৌ কিছু শিখতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করতে ভুল করবে না তোমরা কি আদৌ কিছু শিখতে পারছো সে ক্লাস থেকে শুধু শুধু লাইভ ক্লাস থেকে ভাব নেই আমাকে জানাও তোমরা শিখতে পারছো কিনা ওকে Thank you so much.
ok সবাই কি বুঝতে পারছো পড়া আসছে আমি কিন্তু সবার কমেন্ট দেখবো এখন কে কে আসছে পড়া বুঝতে পারছো कारण समस्या नहीं क्लस बोझा दी मन मन
আবারও বলছি পরের তিনটা লাইফ ক্লাস তোমার জন্য তোমার জীবনের জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রসায়নের পরপর তিনটা লাইফ ক্লাস হবে পরপর কটা লাইফ ক্লাস হবে তিনটা লাইফ ক্লাস হবে ভাইবেন না ক্লাস শেষ ক্লাস কিন্তু শেষ হয়নি বহু দেরি লাগবে ক্লাস কিন্তু শেষ হয়নি এখনো বহু দেরি আমাদের পরের তিনটা লাইফ ক্লাসে কিন্তু জৈব রসায়ন রূপক তারপরে একটু মাথায় রেখে পরের তিনটা লাইফ ক্লাসে কিন্তু জৈব রসায়নের রূপক পরের তিনটা লাইফ ক্লাসে কিন্তু জৈব রসায়নের রূপক এখন আসেন আমরা একটু দেখি যে গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র গ্রাহামের কি সূত্র গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র এখান থেকেও কিন্তু বহুবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয়েছে গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র এই যে ব্যাপন সূত্র এই যে ব্যাপন সূত্রের যে কাহিনীটা তোমরা সবাই জানো যে ব্যাপন হার তার ভারতের বর্গমূলের ব্যস্তপাতিক ব্যাপন হার তার আণবিক ভরের কি বর্গমূলের ব্যস্তপাতি এখান থেকে লেখা যায় আর ওয়ান বাই আর টু রুট ওভার ডি টু বাই ডি ওয়ান এখান থেকে লেখা যায় আর ওয়ান বাই আর টু রুট ওভার এম টু বাই থ্রি এম ওয়ান সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা এখন খেয়াল করব গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র থেকে গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন আসে এখান থেকে মোটামুটি সহজ প্রশ্ন আমরা দেখেছি আমরা যদি প্রশ্ন খেয়াল করি এখান থেকে আমরা দেখেছি প্রশ্ন সহজই হয় ইভেন সূত্র প্রয়োজন হয় না সূত্রটা কি হয় না প্রয়োজন হয় না ইভেন ফর্মুলা দরকার হয় না একটা জিনিস খেয়াল করেন মনে করেন একটা মোটা ব্যক্তি মোটা দাদা ব্যক্তি বিশাল বড় যে এরকম অনেক ব্যক্তি আছে না যে সাপোজ মনে করো তোমার বাসের সিটে যদি বাসে বসে তোমার তখন জায়গা হয় না তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় মানে তোমার এক পা রাখতে হয় বাইরে এক পা রাখতে হয় কি ভেতরে তো ওরকম একটা স্বাস্থ্যবান একটা মানুষ আর মনে করো যে আমার মতো একটু হ্যাংলা পাতলা হয় তোমার মতো একটু হ্যাংলা পাতলা মানুষ কে বেশি দৌড়াবে একটা মোটা তাজা মানুষ স্বাস্থ্যবান মানুষ বেশি দৌড়াবে নাকি একটু হ্যাংলা পাতলা মানুষ যাদের শরীরে একটু মাংস কম আছে তারা বেশি দৌড়াবে আমি আবারও বলছি গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রের যে পশ্চিম মূল আমরা বিগত বছর দেখেছি তা করার জন্য খুব একটা ফর্মুলা তখন হয় না কথা বলছেন কিছু লজিক দিয়েও পারা যায় গত বিগত বছরে এখান থেকে যা ফর্মুলা ছিল যা যা প্রশ্ন ছিল তা কিন্তু এমনি পারা যায় যেমন এটা খুব স্বাভাবিক একটা মোটা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি কিন্তু হালকা পাতলা ব্যক্তি থেকে কম দৌড়াবে অর্থাৎ যার যে একটু ভারী সে কিন্তু কম দৌড়াবে কথার মানে কি এ কথার মানে হলো যার আনবিক ভর বেশি তার কিন্তু ব্যাপন মানে সরণও কিন্তু কম হবে আনবিক ভর বেশি হলে কি ব্যাপন হার অবশ্যই কি হবে কম হবে আনবিক ভর বেশি হলে ব্যাপন হার কি হবে কম হবে ওই যে ওই ওটা মনে রাখবো একটা মোটা তাদের ব্যক্তি একটা মোটা তাদের ব্যক্তি দৌড়াতে পারবে যত আনবিক ভর বেশি হবে তত কি তার ব্যাপন কম হবে যত আনবিক ভর বেশি হবে তত কি তার ব্যাপন কম হবে আর যত আনবিক ভর কম হবে তত কি তার ব্যাপন বেশি হবে বুঝে একটু আগে বললাম যে একটা হালকা পাতলা মানুষ কিন্তু অনেক দৌড়াতে পারে এখন দেখো যদি আমি বলি যে নিম্নের কোনটি ব্যাপন হার সর্বাধিক ব্যাপন হার সর্বাধিক যদি অপশনে আসে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন তাহলে দেখো কোনটা কোনটা ভরটা কম দেখো আমরা কি বলেছিলাম যার বলছে কোনটা বেশি কোনটা কি বেশি একটু আগে আমরা বললাম যার আনবিক ভর কম তার ব্যাপন ভর বেশি যার আনবিক ভর বেশি তার কি ব্যাপন হার কম তার আনবিক ভর কম কার এখানে অক্সিজেনের বত্রিশ গ্রাম এটা ফোর্টি ফোর গ্রাম এটা আটাইশ গ্রাম এটা কি দুই গ্রাম তো যেহেতু হাইড্রোজেনের আনবিক ভর কম অবশ্যই কি ওর ব্যাপন হারটা কি থাকবে বেশি থাকবে যেহেতু হাইড্রোজেনের কি আনবিক ভর কম তার মানে কি ব্যাপন হারটা অবশ্যই বেশি থাকবে অবশ্যই কি থাকবে বেশি থাকবে তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আমাকে একটু জানো প্লিজ একটু রিসপন্স করো তোমাদের রিসপন্স দেখলে আমি বুঝতে পারবো যাতে কাজটা এফেক্টিভ হচ্ছে আমাকে একটু জানো তোমরা বুঝতে পারছো যদি বুঝতে পারো আমাকে একটু কমেন্টে বলো তো 
যখন দেখবেন প্রশ্ন লেখা থাকবে একই স্থির এগুলো বাদ এগুলো আর কোনো হিসাবই হবে না সূত্রে এগুলো থাকবেই না এগুলা কি থাকবেই না কারণ আপনার তো এখানে কম্পেয়ার কার কার এখানে হাইড্রোজেনের আর এম এস দে আর কি অক্সিজেনের আর এম এস দেখে কম্পেয়ার বলছে এই দুইটা বেগের অনুপাত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আর এম এস বেগের অনুপাত একই তাপমাত্রা তাহলে টি তো অবশ্যই বাদ এবং যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে এই থ্রি আরো বাদ যাবে থ্রি আরো কি কাটাকাটি চলে যাবে থাকবে কি শুধু এম অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা হবে সি ওয়ান বাই সি টু বাই কেম টু বাই এম ওয়ান কারণ দেখেন আপনি যখন উপর নিচে বসাবেন শুধু তখন ওটা থ্রি আরো কাটা যাবে টিউ কাটা যাবে থাকবে শুধু এম টু বাই কি এম ওয়ান কেন একই তাপমাত্রা বলছে যদি প্রশ্ন দেখেন একই তাপমাত্রা স্থির এগুলো সব বাদ ফর্মুলা থেকে বাদ ফর্মুলা তো রাখবেনই না ফর্মুলা থেকে করবেন না রাখবেনই না তাহলে দেখেন কি হয় সি ওয়ান বাই সি টু আমি যদি সিটাকে ধরি হাইড্রোজেন এটাই কি ধরি অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেনের কত অক্সিজেনের ফর্মুলা আনুমিক ভর কত বত্রিশ আর হাইড্রোজেন আনুমিক ভর কত দুই তাহলে দুই বত্রিশ ষোলো রুট ওভার ষোলো মানে কি ফোর অর্থাৎ অনুপাত কত কার্বন সরি হাইড্রোজেনের আর এম এস এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড আর এম এস অনুপাত ফোর ইস টু ওয়ান হাইড্রোজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের আর এম এস বেগের অনুপাত হলো ফোর ইস টু কে ওয়ান আমরা বলছি হাইড্রোজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের আর এম এস বেগের অনুপাত হলো ফোর ইস টু কে ওয়ান আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমাকে একটু কমেন্ট করে জানলাম এটা কি আপনারা বুঝছেন সবাই এটা কি আপনারা সবাই বুঝছেন আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ এই অঙ্কটা কি আপনার সবাই ক্লিয়ার ওকে এম টিউ এম টিউ এম টিউ অবশ্যই অক্সিজেন হবে কিন্তু বর্গমূল ব্যস্ত হবে না উপরে যেটা আছে নিচে হবে নিচের থেকে উপরে যাবে উপরে এই জায়গায় সি ওয়ান সি ওয়ানের ভর এই জায়গায় আমি দেখবো এই জায়গায় সি টুর ভর আমি ভর কি এই জায়গায় কথা বুঝতে পারছেন এই ওর ভর নিচে ওর ভর উপরে ওর ভর নিচে ওর ভর উপরে ওর ভর নিচে ওর ভর ওর ভর কি নিচে ওর ভর কি উপরে সো আই হোপ সো তোমার সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার আছে ওকে সো মাই রেস্টুরেন্ট আমাদের ক্লাস শেষের পথে এই যে আজকে আমরা আলোচনা করলাম ঘন্টা ভেপি ক্লাস পরিবেশ শাসনের উপর তোমাদের কেমন লেগেছে জানাতে ভুল করবে না আমরা হাতি হাতি পাপা করে চারটা লাইফ ক্লাস শেষ করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে করবো চারটি লাইফ ক্লাস শেষ করেছি তোমরা যারা চারটি লাইফ ক্লাস করেছো তারা একটু অবশ্যই এই গ্রুপের রিভিউ দিবে রিভিউ দিবে সত্যিকার রিভিউ খারাপ লাগলে বলবে খারাপ ভালো লাগলে বলবে ভালো তোমরা নিজেরা গ্রুপে পোস্ট করতে পারো গ্রুপে পোস্ট করে তোমাদের মনের কথা বলতে পারো যে ক্লাসগুলো কেমন হচ্ছে আর কি করলে ভালো হয় আর কি করা উচিত হ্যাঁ তোমরা গ্রুপে রিভিউ করবে যে ক্লাসগুলো আসলে কেমন হচ্ছে সত্যিকার রিভিউ আমার পাম লাগবে না পাম দিতে হবে না আপনাকে বিগত চারটা লাইফ ক্লাস আমরা শেষ করেছি গুরু কথা রসায়ন মৌলের পর্যায়ে ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক পরিবর্তন আছে কি পরিবেশ রসায়ন নেক্সট তিনটা লাইফ ক্লাস কিন্তু হবে জৈব রসায়নের উপর রেডি হয়ে যাও এই তিনটা লাইফ ক্লাসের জন্য রেডি হয়ে যাও তো এই তিনটা লাইফ ক্লাস হবে নেক্সট তিনটা লাইফ ক্লাস অর্গানিক কেমিস্ট্রির উপর আমি চেষ্টা করব সর্বোচ্চ এফোর্ট দিব আপনাকে অর্গানিক কেমিস্ট্রিকে যেন আপনার কাছে সহজ মনে হয় আপনাকে যেন এটা নিয়ে এটা 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 একটা ভীতিকর ব্যাপার আছে অর্গানিক নিয়ে তা যেন আপনার দূর হয় অর্গানিকের ভয় ইনশাল্লাহ এবার দূর হবে আমি দূর করে ছাড়বো আপনাদের থেকে সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা আজকের ক্লাসে নোট রেডি করে ফেলো নোট রেডি করে গ্রুপে আপলোড করে দিবে এবং অবশ্যই তোমাদের মূল্যবান রিভিউ দিবে গ্রুপে কি করলে ভালো হয় কি করলে ভালো হয় না গ্রুপে আর কি আপডেট করা প্রয়োজন এবং অবশ্যই তোমরা তোমাদের মনের কথা গ্রুপে বলবে ক্লাসগুলো কেমন হচ্ছে ভালো হলে অবশ্যই বলবে ভালো হচ্ছে আজকে এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ তহিদুল ইসলাম ভালো আছো বাবা আশরাফুল ইসলাম আল্লাহ হাফেজ সবার সাথে দেখা হবে আবার নেক্সট ক্লাসে জৈপুর আসন নিয়ে লাভ ফ্রম বি সেকশন আশরাফুল ইসলাম কেমন আছেন বাবা
দেখা হবে অবশ্যই দেখা হবে তোমাদের সাথে রেগুলারই দেখা হয় তোমার সাথে রেগুলারই দেখা হয় খুব দ্রুতই আমাদের কিন্তু জীববিজ্ঞান লাইফ পাস শুরু হচ্ছে তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় স্বজন সবাইকে গ্রুপে অ্যাড করে দিও তোমাদের বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় স্বজন যারা যারা আছে পাড়া প্রতিবেশী যারা আর কি মানে কলেজে পড়ে আর কি বুঝেন না কলেজে পড়ে উল্টা পাল্টা আবার করে দিন না গ্রুপের মধ্যে আপনার খালা আপনার মামা আপনার চাচা এদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে কোনো লাভ নাই হ্যাঁ যাদের দরকার যাদের আমাদের এই গ্রুপটা দরকার তাদের কি অ্যাড করবেন অ্যাড করতে বলছি বলে আবার দুনিয়ার ধরে নিয়ে আসেন না হ্যাঁ পুরো চোদ্দ বংশ নিয়ে আসেন না হ্যাঁ গ্রুপে অ্যাড করতে বলছে বলে আবার দুনিয়ার ধরে বংশ ধরে খালতা বোন মামতা বোন চাষ তো বোন নিয়ে আসেন না যাদের গ্রুপটা দরকার যাদের গ্রুপটা দরকার তাদের কি অবশ্যই আমাদের গ্রুপে ইনভাইট করবেন আজকে পর্যন্তই দেখা হবে নেস্তাসে